La settimana scorsa, nella puntata 1096, dunque che potete rivedere anche nel nostro archivio che si trova su YouTube, la cartella Agricoltura Oggi, appunto nello spazio di Agricoltura Oggi di YouTube, in quella puntata abbiamo cominciato a parlare di Floris. Floris è un progetto che è stato curato dall'ente formatore CIPAT Abruzzo utilizzando fondi interprofessionali, in particolare il fondo Foragri. Con questa formazione si vogliono appunto dare delle basi importanti ed una evoluzione di apprendimento a coloro i quali operano già come imprenditori nel settore vivaistico e ai loro collaboratori. Questa puntata è importante perché facciamo riferimento ad un regolamento dell'Unione Europea a proposito dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari ma ancor di più nella prevenzione di malattie che oggi preoccupano molto l'Unione Europea. Sappiamo che siamo in una emergenza continua. Pensiamo alla cimice asiatica, ancora prima al punteruolo rosso ferruginoso, al cinipide del castagno. Ogni tanto viene fuori una emergenza e bisogna essere dunque molto vigili. E dunque cominciamo con l'ascoltare Mariano Nozzi che è presidente di CIPAT Abruzzo. La scorsa settimana abbiamo ascoltato il direttore Roberto Furlotti ma è anche Mariano Rozzi, direttore generale di CIA Agricoltori Italiani. Ascoltiamolo in questa, diciamo così, riflessione sulla ricerca. La domanda la riproponiamo con lui ed è anche abbastanza lunga. Mariano Nozzi è direttore generale di C Agricoltori Italiani per l'Abruzzo ma è anche presidente di CIPAT, questo ente formatore del quale parliamo tanto in agricoltura oggi che in questo caso specifico si occupa di un settore del quale come ho scritto anche si parla tanto, mai come in questo momento. In definitiva non è certo il primo in assoluto ma è uno dei settori più dinamici e Covid lo ha come dire, bastonato purtroppo alla grande. Ecco, voi qui fate un incontro che riguarda sia l'Abruzzo che il Molise sulla ricerca in buona sostanza, perché poi abbiamo capito anche dalle parole del dottor D'Ascenzo del fitosanitario regionale che eh, le aziende che producono soprattutto agrofarmaci sono impegnatissime proprio nel trovare delle soluzioni per superare i divieti che l'Unione Europea ha imposto. Ecco, quindi ci è molto impegnata in questo. Assolutamente sì, CIA è impegnata nel collaborare, se vogliamo, con la ricerca, anche perché il progresso delle aziende passa per una fattiva collaborazione di questo, di questo tipo. Noi in Abruzzo stiamo cercando, in pratica adesso nel settore florovivaistico, di approfondire questi temi. E lo stiamo facendo oggi qui all'agroalimentare. All Stiamo anche preparando un progetto per quanto riguarda eh, la misura 16 in collaborazione con il CNR per cercare di favorire un'agricoltura ecocompatibile, ad esempio con un utilizzo razionale dell'acqua, eh, un um, equilibrio nel, nei trattamenti insomma, e tutto ciò che può portare ad una salubrità maggiore dei prodotti ed un'agricoltura più compatibile con l'ambiente. Ecco, quanto l'agricoltura ha bisogno di ricerca? Ecco, noi anche dalla nostra testata abbiamo più volte toccato questo argomento perché è sicuramente delicato, ma vitale, c'è bisogno proprio. L'agricoltura ha molto bisogno della ricerca, però rispetto al passato bisogna superare un gap. Nel passato molto spesso ricerca e comparto agricolo, ma non solo il comparto agricolo, ehm, hanno camminato su, su un binario parallelo. Insomma. E invece eh, questo, adesso vanno fatti incontrare e quindi quella che può essere una ricerca teorica va portata in campo, va fatta diventare utilizzo oh, permanente, quotidiano, giornaliero e quindi va fatta diventare sviluppo per le aziende agricole.